是吃饭这么啊，好久没这么大强度工作了。是啊，我的美容觉啊。哎，我今晚的演出票还报备呢。金莲姐，你怎么不说话啊？他这么折磨你，能受得了吗？工作嘛，没事了。你好，你好，走走走，拜拜，依林姐。依林姐，拜拜。你怎么又来了？我给你打电话，你也不接。我一猜你就是加班呢。果不其然，你能不能别无时无刻的想着来帮我？小孩没跟你说，跟我说了，让我再接再厉。韩<笑>姐姐，你把我推荐到长科，你帮我盘点，你帮了我那么多忙。说实话，我从心里特别感激你。但是，你看。别人现在都有感觉，冯姐都已经知道了。那再这样下去的话，你还让不让我在这儿待了？<笑>我这还真没想到，我也没觉得是个事儿。那行，我以后那就不帮你了，好吧？我是想以后你别再来找我了，还是快点回婚介所去找一个吧，别在我这儿浪费时间了。我去婚介所才是浪费时间呢。咱俩不合适，合不合适得一块过日子才知道啊！没过你怎么知道不合适？说什么呢？不不不不不，不是不是，我我不是你你别生气啊，我不是那意思，对不起对不起。就这么说吧，自从你为了林伟辞职去照顾我妈开始，你就特打动我，真的。当然我我我以这些年我也有一些感情经历。可是没有一个人能像你对林伟那样，为我那么豁得出去。我也想找那样一个人，跟我一起经历高峰低谷，一起面对死亡。我出去找了，我找了一大圈，真的没有。是你改变了我对感情的看法和态度，所以对我来说，你就是这个世界上最合适我的。说实话，虽然我跟林薇已经分开一段时间了，但是从感情上，我还并没有完全把她放下。而且小莫现在还小，我就想给我儿子一个稳定的过渡期，别的我什么都不想。而且以你的条件，我觉得我跟你真的不合适。我就是想从心里把你当成是一个最好的朋友，别别强求我。爸，爸，哎，小声点儿。小莫呢？你怎么才回来呀、啊？小莫等了你一天，已经睡着了。我去看看他。你就别再影响他了。怎么礼拜六还回来的这么晚呢？你现在不用担心我，也不用担心小莫，我们都挺好的。现在爸爸担心你，怎么工作强度这么大呀？爸，来，你呀，别瞎担心我啊！我现在不是刚刚回到会计师事务所上班吗？所以对我来说呢，一切都得是重新开始。啊，那你就不要命了。谁说不要命了？我要不要命，那怎么照顾你跟小莫呀？是吧？嗯，那你就赶紧睡吧。房间呢，我都给你收拾好了。嗯。你明天是不是又要加班啊？明天不加，明天说好了陪你们，明天不加班。嗯。但是呢，我今天晚上得回去加班。回来换身衣服，一会儿我就走。不用担心我啊，好着呢，没事儿啊。
出来的。这是我那一部分，我已经做完了。做完了？你什么时候做的？昨天晚上我回去陪了一下儿子，然后又回来了。他现在应该吃完早餐了，我得要回去陪他。我好像说过这个周末加班。可是我已经做完了呀！我没有说过让你昨天晚上通宵加班做完吧？我们是一个团队，团队就要同步。冯姐，十年前在普华，我就已经做成了项目经理。那个时候为了照顾孩子，我就辞职不做了。虽然现在重新出来工作，但有一个前提，就是我的工作不能影响我的家庭，不能影响到我照顾孩子。现在我的工作都已经做完了，我不想让任何人剥夺我回去陪孩子的时间，包括我的上司。如果你不能接受我的方式，那实在抱歉，我也没有办法向你妥协。韩总介绍的人，不能得罪。作为女人，我最讨厌花瓶和你这种关系户。大家都是出来工作的，当然要公平竞争。我对我的团队向来是这么要求的。通过这一段时间的观察，我觉得你是花瓶，不过是实心的。欢迎你加入我的团队。这么说，我的考核通过了，我对你的折磨也结束了。其实我们平时的工作量没这么大，回家去陪儿子吧。我家里也有个儿子，回去吧。谢谢。走了，走了。韩总都跟我说过，他们公司的审计呢都是由我们负责的。那么咱们也就开门见山的说吧。嗯，在之前呢，你确实很优秀，但你毕竟六年没从事审计工作。那现在有很多新的东西都得重新来。嗯，你看从初级开始，你能接受吗？没有问题。叫审计组的冯娟来一下。经理，哦，这位是冯军，这位是江一林，以后你就在他这一组了。你好，大家手上的活放一下。这位是新来的同事江一林，你们自我介绍一下。你好，我叫李明。你好，王峰。你好，我叫何磊。你好，我叫王琦。你好，我叫浩杰。你就坐这儿吧，这是你的位置。哎。七仙公司的盘点做了吗？没有。江一林，这事儿就你去办吧，下午就去。哦、oh.。喂，您好。真的？哎呦，太好了，这样，我马上到。李师傅，您好、啊。好，你就叫我李伯伯吧。啊，哎，就你一个人啊？哎，啊，好，来吧。哎，工人呢？我们这儿啊，每年都这样，一盘点就剩我一个人了。那就咱们俩呀。没准备吧？我都给你备好了，穿上吧。哦。来，来来来，进去吧。这里面可真够冷的。哎呀，我说你们这公司也真是的啊，怎么不派几个男的来呀、啊
呃，他们都出去忙去了。你既然是会计，你们公司就该把审核来弄。这会计就是对对账。我是叫全能。哎呀，你们派一个女的来，你说我不帮一帮吧，这也说不过脸去。谢谢你了，李伯伯。哎，姑娘，来看看。哎，没错，我就搬走了啊。啊，啊您先等会儿。嗯、啊。啊。怎么？哟，你的心真细啊。没问题吧？不知道哪一个村家就给我杠上了。哟，那那你得多注意休息啊！我觉得这腰间盘突出，可能还真不能在这么冷的地儿待着。要不然这样，您出去歇着吧，这儿您就甭管了。您快去吧。来来来来来，快快快，快,快点热水！这又冷又累的，这别把身体折腾坏了。<笑>哎，你看这时间不早了，咱们今儿个就到这儿吧。啊，不行，我里边还没盘多少呢。没事儿，您甭管我，你先去吃饭吧。这一冷一热的，时间长了你受不了。没事儿，我能行，您不用担心我。您先去吃饭吧。最近公司颇得您关照啊！嗨，您客气了，是你们公司最近对我很关照。依林在吗？依林不在公司，去精彩公司盘点去了。哦。最近公司活多，大家都在加班，希望您能理解。加班？你们不都是正点下班吗？我们也是老熟人了，我也不给您绕弯子了。我有我的原则。不管人从哪儿来，我都得试试他的成色。不合格的话，过了试用期，我照样退。我跟您合作这么多年了，也了解您的为人，希望您能理解。完全没问题。不是我说你，咱是跟人打工的，不是跟人卖命的，手都冻红了。就我一个人，我看这进度，我三天都弄不完。你三天就想弄完啊？去年两个小伙子都花了三天时间，你一个姑娘家，怎么能和两个小伙子比呀、啊？<笑>哎呦，我这刚是从冻库出来，你知道吗？零下二十四度，头一回体会。嗯，没事儿，那你就别担心我。哎，我告诉你，这事儿你千万不能跟咱爸说啊，也就是几天的事儿。哎，那个放心吧，一个下马威吓不倒我。嗯，冷冻库里面待时间太长也容易感冒，不然明天你让那冯娟多派几个人帮你吧。别别别啊，千万别，你们谁都不许来。我告诉你，就是他们呀、啊，就是欺负我是新来的。其实呢，来点狠的我根本就不怕，怕就怕那种啊。表面对你不错，背后捅刀子的。行了，不用担心我啊。刚,刚给我姐打电话啊，她现在被他们领导派到冷冻库去盘点，折腾坏了都。哎呀，这只能说呀，万事呢开头难，慢慢就好了啊。嗯。小韩晚饭吃过了吗？嗯，吃过了。刚吃的。是啊。嗯。哎，你上次说，因为项目出差，是不是去找他妈去了？嗯。你怎么跟我说实话呢？那不是我，我怕你小心眼儿嘛，是吧？再者说了啊，我是真想找个人来照顾他，因为我觉得我们俩这。你自己说，你今儿为了什么？你看他对他妈那态度，他能接受他妈吗？非得在这个节骨眼上惹他？
。其实我一直认为啊，小韩这状态呢，不是他的常态。我甚至觉得说呢，他如果好了能走了，他对我这份依赖呢，自然也就解开了，接着就出去疯去了。可我听他说完这话之后。我知道你现在呢，也不会介意，我也相信呢，你会尽最大的努力呢去理解。但是我就这么下去吧，对咱俩的关系不太好。那你上次说不能当小韩唯一可以依赖的人，那你有没有想过，人小韩会不会认为是你抛弃他了？他那么聪明，他肯定想得到，为什么？那就只能啊，让他慢慢理解吧。而且我认为，现在呢是让他跟他妈和好最好的机会了。哎，如果这心结能解开了，他没准能换一个新的活法呢。也是哈。怎么在那儿啊？赶巧了呗，缘分。真是太谢谢你了，要不然我都不知道该怎么办了。吓坏了，有点儿。那就别回来那么晚，不行找个人帮忙，干嘛那么拼命啊？人公司本来就不想你们事务所去查账，你还真往上冲，那是女同志干的活吗？你以为你北极熊呢？又壮又抗冻。长科不是你给介绍去的吗？大家伙都等着看我是不是花瓶呢。这是第一个任务，我要完成不了，那不也给你栽面吗？哎，别别别别，您千万别考虑我的面子，我这真无所谓。你要真累出个好歹来，我还追悔莫及呢。哎，没吃饭吧？呃，面包和牛奶，这是那个感冒药，还有冬山膏。谢了。哎，客气。早点回去吧，我也得回去把今天的工作整理一下呢。别再整理了，洗个热水澡，早点睡觉。情这事儿啊，你说了不算，谁都给不了答案，除了时间没事儿吧？我也来活动活动，出出汗。你是要准备申请好人卡吗？我想申请一张钻石级别的。你这太薄了，穿这个吧，这个厚。谢谢啊。你回去吧，真不用你陪。那你要再碰到昨天那种情况怎么办？我哪有那么幸运啊？你以为那种事儿是能天天都碰上的？<笑>那也不成。你要冻病了，耽误工作，这不也丢我面子吗？江涛
，走。赖阿姨，就这个房间，呃，这房间啊可能有点小。哦，对了，还没跟您说，那个医院啊就在附近，咱呢走几分钟就能到。他中午吃什么？哦，这个您甭担心，我妈做完了，我爱人啊送过去。那我和你一起去。哦，呃，那什么，放心吧，他见了我什么反应，我有心理准备。玉明啊，啊，你找我来，不只是只想打开他的心结吧？你是不是也不想他再麻烦你了？那个，我倒不怕麻烦，我爱人呢、啊。也能理解，就是，哎呀妈，阿姨，咱时间长，我慢慢跟您说。哟，大忙人来了，你怎么来了？有我不就行了吗？你忙你的事儿去呗。哎，阿姨。一凡，这是小韩的妈妈，这是我老婆一凡。你好，彭一鸣，你过分了啊！事儿管的也太多了吧？是我自己要来的。我来吧。啊。那个小韩，嗯、呃，有话呢，你跟妈妈俩人好好说，我先走了。站住！把他带走。小韩，你为什么要把他带过来？就凭他自己，不可能找到我。你怎么知道他找不着你呢？啊，你妈妈呀，一直很关注你的，就是你不知道而已。我没这个嘛。小韩，你也别生气了，你这生这病呢，生气也不好。你妈妈好像来一趟也挺不容易的，所以你还是先听她的吧，跟你妈妈好好聊聊。啊，那我们在这儿也不是很方便，那我们就先走了，好好聊。阿姨再见。阿姨再见。吃点东西吧。啊。我不想说什么难听的，你赶紧回去吧。这次。我要在这待一段时间。那你们家吴道老师同意啊？不是分开一天，都要死要活的吗？我跟他也离婚了，又一个孩子被抛弃了。我们没要孩子。那你太可惜了，帮人家带了十几年的儿子，到头来还是被父子俩给赶出来了。我说呢，怎么会有时间来看我？我以为，到了你现在这个年龄，能理解当时的我了。我理解不了，你也别妄想我能理解。好，来吃一点。求你了，我走了，你不还是得麻烦别人？麻烦别人总比看到你好。你现在不是正需要人照顾吗？我从五岁到现在快三十岁了，我需要照顾的时候你在哪儿？我现在用不起。我知道你恨我，可是你也知道，你爸那脾气，他别找借口了。我爸要是脾气好，你就不会跟别人走了。你帮人家带了十几年的孩子，到现在还是被人赶出来了，你自己都没有问题。是。我现在什么都没有，我只有你。我知道
你还是这么恨我。这样，我给你照顾好了，我就走。我也知道，现在你也只有我了。我从来都没有过你。丁阿姨，多少钱一小时？按护工的价，多少钱一小时？十块二十块的，你就看着给吧。那麻烦您帮我把垃圾倒一下吧。好，好，好。还不接受他妈妈吗？我看您还行，他妈妈在的时候，反正他也能吃饭了，那不就完了吗？嗯，哎，我接个电话啊。哎，阿姨，开门啊，开门，小韩，小韩阿姨，怎么了？哎呀，不知道拿什么拴上了，死活就打不开。小韩，小韩，开门，小韩，你让他走，不是，我不走，那你到底想干嘛？你以为这样你就是我妈了？我告诉你不可能。你越是这样，我就越恨你。小韩，记得小时候，大冬天的，我在你们家门口等你，一等就这一天，你从来都没有理过我。现在你回来了，逼着我原谅你，凭什么？阿姨。你让他把话说完吧，别再给我揉脚送饭了，别再让我习惯了你之后，你转身又走了。我还是过没有你的生活比较好。我现在是成年人，知道该怎么保护自己了。有八卦、啊，哪个韩志杰问姐要好人卡啊？韩总为了追求咱们的依林姐，亲自跑到洞窟帮她搬东西，还自带了羽绒服、姜汤、感冒药、冻伤膏。不是吧？太医老总帮你去搬东西，这都是爱呀！行了行了，都别再八卦了啊！赶紧替我想想办法，怎么能让韩志杰不再这么做了？我有个办法。说，就是顺其自然的剧情啊！什么呀，我姐要的不是这种剧情。对，依林姐需要的是霸道总裁的剧情。依林姐，你说这么浪漫的剧情都落在你身上了，你还想怎么着啊？这种剧情只适合小妹妹，不适合我。我现在已经离婚了，我只想怎么安排好我跟小莫的生活，其他的剧情坚决不会上演。别呀！韩志杰条件多好啊！就是，单身、经济优越、阅历还丰富，很清楚自己要什么呀。没错，他就是新时代的万能保险箱，只要你拿着钥匙打开它，你的后半生就衣食无忧了。从现在到将来，我要靠的是我自己。我赞成。现在要再开始有点太快了。再者说了，就算你愿意，那小莫也不愿意啊。我不赞成。只要你下定决心，小莫迟早会接受的。我下定什么决心啊
韩志杰根本就不适合。那我问你一个问题，你要老实说，韩志杰这样，难道你一丁点的感觉都没有吗？我现在不想谈情说爱，我知道我要什么。<笑>好了，各位，我就不陪你们八卦了，姐还有点事儿，先走一步啊。哎哎哎，你什么人呀、啊？把我们约出来自己跑了？喂<笑>。哎，老婆。嗯。你说这韩志杰倒是有戏没戏啊？我也不知道啊，不过我看依林姐对他成见挺大的。那怎么办呀、啊？不管怎么办，咱俩都得撮合他们呀。老公，嗯，你以后能不能把工作都放在家里做呀？那怎么可能？怎么不可能了？我们单位有一个小乔，她怀孕五个月的时候，她老公就天天在家陪着她，把所有工作都放在家里做了。小乔啊，嗯，老公，真不像，老公。真不方便，方便，明天就跟咱哥说，咱就在家里吧。嗯，老公，嗯，你说咱们的宝宝是男孩还是女孩啊？管他男孩女孩的，哎，我都想好了，要是女儿呢，咱们就叫她圆圆；如果要是儿子呢，就叫圈圈。屁！哎呀，完了完了完了完了！完了完了宝贝儿啊，赶紧把耳朵捂上啊！刚才妈妈说脏话了，咱不学啊，咱不学。啊啊！不不不不，对不起对不起啊！妈妈给他给他给他给他给他。敢不敢？敢。阿姨，怎么了？哎呀，小韩让我带他出来买两件衣服。我上趟厕所，这功夫人就不见了。什么身份证啊、钱包什么都在他那儿，什么都没有。给他打电话，他也不接。您别着急，我给他打。小韩，你在哪儿呢？这是上个月的。这条是你做的吧？看你怎么做的。这也是你做的吧？怎么搞的你，冯姐？冯姐，这是七仙公司的盘点结果和流水账目。行了，等一会儿跟我们一块儿分析，这两天就得把结果报上去，辛苦了。对，是我让护工带我回来的。你的钱包、银行卡什么的，刚才我交个快递给你寄回家了。这是身份证和火车票，你回去吧。小海，你非得要这样吗？是你非得这样。那个什么，那个，来来来，对对，阿姨这样，您呀、啊。正坐一会儿，我带他呀下来转悠转悠去啊。不觉着你今天做的有点过分吧？如果今天他的手机也放在包里，让你一块儿给寄走了，他身上一分钱都没有。哎，他要是走丢了怎么办？啊？满大街都是派出所，派出所，谁去接？让你去，你去吗？让我去，他连我电话号码都没有，你让他怎么办？随便。不是小韩，你你，你为什么要这样呢？管不着。我是管不着，我是不想再看着你们互相折磨下去了。你别说了，小韩。作为你的朋友，我必须要告诉你，我不能再这么纵容你下去了。你纵容我，王玉明，你别以为我不知道你的真实想法，你以为我只是反抗我妈。你越是希望我们俩好，我就越反抗你。小韩。
我只能跟你说一声对不起。是谁说的？永远都不会放弃我。我现在也没说要放弃你啊。你别解释了。你可以消失，你可以不来医院，你可以不跟我联系，我不会主动找你的。你现在用这种方式，你什么意思呀？捡了一只流浪狗，临走之前给他放了一把狗粮。你既然要走，你干嘛不走的干脆一点？我没有说过我要走啊。那一天你跟一凡说的话我都听见了，我可以一直陪着你。而且现在我也是这么想的。可是有些事情我给不了，也做不到。我是怕你，怕你陷进去。上回我说的那些话，是因为我知道你在那儿。我以前一直认为，如果我能站起来了。我就不会那么在乎你。可是等我真正站起来了，我们去吃饭的那天，我突然发现，我不想站起来，我选择了让你忘。我已经陷进去了，王一鸣。如果之前。我可以一咬牙离开。离开的那段时间，我一个字儿都没回，那说明我还可以开始自己的生活。可是这回我做不到。小韩，别太任性了。直到刚才，我还一直艰辛。你跟他只是生活上的伴儿，你跟他和好，只是因为你对你们婚姻的承诺，是因为你对他的愧疚。我一直都坚信，没有一段感情能够超越我们。可是我错了。你真的就那么爱江律师吗？八点半继续。明天不是周末吗？我要在家陪孩子。谁家没孩子？我困死了，哎。你也觉得吃太冷了？好久没这么大强度工作了。是啊，我的美容觉啊。哎，我今晚的演出票还报废了。金莲姐，你怎么不说话、啊？他这么折磨，你能受得了吗？工作没事了。你好，你好，走走走，拜拜，依林姐。依林姐，拜拜。你怎么又来了？我给你打电话，你也不接。我一猜你就是加班的，果不其然。你能不能别无时无刻的想着来帮我啊？小燕没跟你说。跟我说了，让我再接再厉。
你把我推荐到指航科，你帮我盘点，你帮了我那么多忙，说实话，我从心里特别感激。哎，但是，你看，别人现在都有感觉，冯姐都已经知道了，那再这样下去的话，你还让不让我在这儿待了？我这还真没想到，我也没觉得是个事儿。那行，我以后那就不帮你了，好吧？我是想以后你别再来找我了。还是快点回婚介所去找一个吧，别在我这儿浪费时间了。我去婚介所才是浪费时间呢。咱俩不合适，合不合适得一块过日子才知道啊。没过你怎么知道不合适？说什么呢？不不不不不，不是不是，我我不是你你别生气啊，我不是那意思。对不起对不起，就这么说吧，自从你为了林伟辞职去照顾我妈开始。你就特打动我，真的。当然我，我我以这些年我也有一些感情经历，可是没有一个人能像你对林伟那样，为我那么豁得出去。我也想找那样一个人，跟我一起经历高峰低谷，一起面对死亡。我出去找了，我找了一大圈，真的没有。是你改变了我对感情的看法和态度。所以对我来说，你就是这个世界上最合适我的那个人。说实话，虽然我跟林薇已经分开一段时间了，但是从感情上，我还并没有完全把她放下，而且小莫现在还小。就想给我儿子一个稳定的过渡期，别的我什么都不想。而且以你的条件，我觉得我跟你真的不合适。我就是想从心里把你当成是一个最好的朋友，别别强求我。爸，爸。小声点儿，小莫呢？你怎么才回来呀、啊？小莫等了你一天，已经睡着了。我去看看他，你就别再影响他了。怎么礼拜六还回来？这怎么晚呢？你现在不用担心我，也不用担心小莫，我们都挺好的。现在爸爸担心你，怎么工作强度这么大呀？爸，哎，你呀，别瞎担心我啊。我现在不是刚刚要快一十事务所上班吗？所以对我来说呢，一切都得是重新开始。啊，那你就不要命了？谁说不要命了？我要不要命，那怎么照顾你跟小莫呀？是吧？嗯，那你就赶紧睡吧。房间呢，我都给你收拾好了。嗯。你明天是不是又要加班啊？明天不加，明天说好了陪你们。明天不加班，嗯，但是呢，我今天晚上得回去加班，回来换身衣服，一会儿我就走。你不用担心我，啊，真的没事儿啊。嗯来的，这是我的一部分，我已经做完了。做完了？你什么时候做的？昨天晚上我回去陪了一下儿子，然后又回来了。他现在应该吃完早餐了，我得要回去陪他。我好像说过
，这个周末加班可是我已经做完了呀。我没有说过让你昨天晚上通宵加班做完吧？我们是一个团队，团队就要同步。冯姐，十年前在普华，我就已经做成了项目经理。那个时候为了照顾孩子，我就辞职不做了。虽然现在重新出来工作，但有一个前提。就是我的工作不能影响我的家庭，不能影响到我照顾孩子。现在我的工作都已经做完了，我不想让任何人剥夺我回去陪孩子的时间，包括我的上司。如果你不能接受我的方式，那实在抱歉，我又没有办法向你妥协。韩总介绍的人，不能得罪。作为女人，我最讨厌花瓶和你这种关系户。大家都是出来工作的，当然要公平竞争。我对我的团队向来是这么要求的。通过这一段时间的观察，我觉得你是花瓶，不过是实心的。欢迎你加入我的团队。这么说，我的考核通过了，我对你的折磨也结束了。其实我们平时的工作量没这么大，回家去陪儿子吧。我家里也有个儿子，回去吧。谢谢。走了，走了。小王，你怎么又又没来上班啊？哎，你等一会儿，等一会儿啊！我已经在上班了，我六点钟就起来了。做完早饭，刷完碗，七点半我就开始工作了。这样你再通融通融我。大舅哥，他还是不让我出去啊？哎呦，你就顺着他吧啊！我今天可最后一天了，明天，明天我肯定去啊！我跟你最后确认一下，你东西明天能不能发过来？老公，你过来陪我看电影。哎哎，马上来。怎么还看电影呢？不是我在看电影，是他在看。行行，我不跟你说了，晚上十二点之前我一定给你发过去啊。手机没什么，喂喂，喂，哎呦，老公。两个小时，两个小时之后你再工作嘛？啊？这两个小时以后就十一点了，我就得给你和宝宝做中午饭了。这吃完饭，收拾完了就得一两点了，然后就得哄你和宝宝睡觉，睡到三点钟，还得陪你们俩下楼遛弯。这回来又开始做晚饭了，我这一天什么也干不了了。老公，老婆，你你给老公点时间，挣点养家的钱，好吗？行。那你工作挣钱养家吧，我跟他们出去玩去了，这样咱俩谁都不耽误。看电影，看电影，我陪你看电影。好，来来来，慢点慢点慢慢慢，哎，哼着哼着啊！你有事快点说，我这找个借口跑出来了。我就想告诉你，女人不能老那么宠着啊，尤其是结了婚以后的女人。当然了，男人也不能那么宠着啊，有天宠坏了，你自己就知道了。另外呢，我给你提个醒啊。你这个技术总监这个位置，您那些活儿，人家刘毅呢一直都帮你撑着呢。有一天，人刘毅要跟我说想干这技术总监，我怎么说呀、啊？他不是要走吗？是要走啊，可你老不来啊，你这活儿人家干着呢。人家看得有升职空间了啊，未来这工资、奖金都能涨上去，人何乐而不为呢？我回头跟小丫说说。对，回去好好说说，劝劝，别老那么宠着啊。明白了。还有啊，这小丫呢，正处在这个身体跟情绪的恢复当中。
，回家伺候的时候呢，不能怠慢了啊！哎呀妈呀，你俩可真是亲兄妹！我可不嘛！哎，小韩。该回去了。回哪儿去？他倒下的地方。那医生怎么说？医生说，我痊愈了。真心的谢谢你。如果没有你，我真的不知道还能不能站起来。你相信爱的力量吗？我走了，你们的世界就清静了。那你妈妈她？其实我早就不恨我妈妈了。你们无法理解，一个从生死线上回来的人，爱与恨已经淡然了。这次对我妈妈这样，只是，只是对你的反抗。你这么看着我干嘛？觉得你变了，你也变了。嗯，看来婚姻真的可以改变一个人。在婚姻中培养出来的感情，要比所谓的爱情珍贵的多。替我谢谢一凡。哎，他是个可以陪你一辈子的人。是个值得你爱的人。记得第一次见他的时候，他那清澈的笑容，把我都融化了。如果我是个男人，一定会紧紧抓住，不放手的明天要走了，这么快啊！嗯，他妈跟他一块走吗？他妈妈跟他和好了。嗯，那他还回来吗？他说他要回来，他说他要给咱们的孩子当干妈。明天去送送他吧。我也想再见一下我这未来孩子的干妈。好。小韩，呃，一凡说要过来送送你。这么有个性，说走就走啊！害我们想请你吃顿饭，帮你送行的时间都没有。我只是不想打扰你们了。啊！我向你道歉。没事儿。你记不记得在医院的时候，我跟你说过的，死在我怀里的那个朋友，他叫 Robin。其实我当时出国，就是为了追寻他。他帅气，高大，我很崇拜他。但那不是爱，是他的事业和精神让我痴迷。他一直在追我，可是对他，我就是爱不起来。在我的心里，我更爱雨明了。
我不会连累雨明的。即使当时他追到机场跟我走，我也不会让他去的。是我放弃了雨明。之前他给我写过很多信，我一个字都没回。每次看到他的信，我都会心痛。眼泪止不住的流，但是我必须得这样。可是雨明却一直认为，是他抛弃了我。那你怎么不告诉他呢？人生中留点遗憾，不是什么坏事儿。一凡，好好爱雨明，他是一个值得你爱的人。对了，我一朋友从泰国原来给我爸带过一个风湿膏药，说是挺好用的。以后呢，一下雨啊，你就拿一片出来贴上，你看好不好用，药好用，我再寄给你。在外面可没有人帮我热敷了。你要是真能碰到一个有耐心给你做热敷的人，就停下来吧。你知道，我不会碰到了。谁说的？谁说你碰不到？你肯定会碰到的。反正你记住，女人她就算再强悍，也是女人。嗯，抱抱吧，一路平安。真的要走了，那你保重。谢谢你为我和我妈妈做的这一切，我不会丢下她的。舍不得了，嗯，还真有点舍不得呢。那买票追啊，买票追过去嘛。跟你说个正经的，你俩在街上说什么了，还不让我听见？不告诉你。你要不告诉我，小心我。哎，等等等等，这边不行，换另外一边。老公。哎，我我没事，我没事，我没事。我摔了，你还笑？磕人嘴了。Oh, I love you, dear. 老板，你叫，讨厌，这茬就这么过去了。当然了，不然呢？你真不介意啊？不然怎样？再回去收拾王雨明啊？对啊，现在都这样，先收拾小三儿，再收拾老公。小韩他不是小三，我们家老王他也不是渣男。OK？ 你还真想得开。哎呦，差不多得啊！老就是过去那些心结，不放手干什么呀？这叫拒绝成长。听得我这一身鸡皮疙瘩呀！不过我觉得他说的有道理啊，他们俩连前女友这关都过了，你们俩以后肯定妥妥的。哎，想当初我们法律系最骄傲的女人也离不开婚姻这个大熔炉。The first， 他跟小韩这关不是我过了，而是他过了。The second。大熔炉这件事情呢，他也有份，因为他的变化比我大多了。<笑>看样子你俩还真是渐入佳境啊！婚姻就是这样，爬过坡才能看到风景。
事儿啊？还愁眉苦脸的呀？啊！哎，别提了，一张照片一万五，怎么着？没钱了？差不多吧。你说以前吧，我也知道，养孩子贵，但那钱都用在吃上穿上啊，谁知道这东西这么贵呀、啊？以后还得请月嫂保姆，脑子大。我跟你说啊，这月嫂呢是肯定得请，这保姆就没必要了。完这么着，要不是让我妈过去？这是得了吧，小丫不会同意的。我跟你说，就这事儿啊，我妈呢心里还不舒服呢，但是我认为呢也没准是个好事儿。反正小丫开始呢就越来越依赖你了，是不是？这倒是，这搁以前吧，我得乐得屁颠屁颠的。但是现在我经济危机啊，他越黏着我，我越没有时间赚钱呀、啊。来来来，二十岁的男人就像搬砖工人，他抱着砖就没法抱你，他放下砖就没法养你。还乐呢，我现在得养俩。那怎么着啊？后悔了？那倒没有啊，我呢就是对困难估计不足。哎，我特别希望小丫无论跟我说什么呢，我的回答就是好。但是我现在经济基础不允许，那呀也不能让小丫吃了亏，听见没有？要不这么着吧，我呢去劝劝小丫，让她呢先搬回来住，好不好？那得了吧，这是不可能答应。哎，你看能不能跟他妈说说，你让他妈中午帮送顿饭？你说你这拐弯抹角的，你就直接说就完了呗。这小丫都不高兴呢。行行，这样回去呢。我去做他们工作，好不好？那咱干活吧，搬砖工人。搬砖去。哎呀，小丫让我去啊，不去。他都说了不让我去，不去。行吗？那我想想。脸都乐开了花了，还不去？管着吗你？买乌鸡去喽。口是心非。能叫我妈？你不是不让我管吗？我怎么会不让您管呢？我不是怕您辛苦吗？小时候天天在我屁股后头转，这大了可倒好，非要搬出去住。你现在怀孕了，我就想你能啊体谅妈这心情，你可倒好。我也不说了，越说我越生气。哎呦，好了好了好了，别生气嘛，我不是怕累着您吗？别跟我说好听的。你有了孩子，是不是还得让我给你带？帮忙，是帮忙。哎，行了，赶紧吃吧。你也吃点吧。我不吃。这什么东西？妈，这别拿，我看看。儿童摄影，一切，这是。一万五啊！拍张照片一万五啊！啊，你们会不会过日子呀？你们俩这一个月多少收入你不知道吗？你妈，您就别操这心了。您知道我为什么不想让您来了吧？您看您老瞎操心。呀呵，你还有理了？你都是一个快涨价的人了，你一点钱的概念你都没有吗？你不吃，不吃你就饿着。别这样嘛！第一天来送饭就让我饿着肚子啊！好，行，我现在给小宝打电话，让你以后别来送饭了。行了，行了，行了，我我惹不起你，但是我告诉你，你可悠着点啊！赶快吃，要不都凉了。嗯，你来点。我不喝，你快快。哎，吃鸡块，鸡块有营养。嗯。<笑>咱是想要那边就碰壁了。啊，哎，就小丫那性格，再加上她现在怀孕了，妈哪敢跟她动这气？<笑>妈现在是被小丫吃的死死吧？那说是这么说哈，但是小丫啊，让我妈这么守着，肯定也不好受。也是，怪不得这两天一直约着我要喝茶呢。哎，是吗？
有,有空就去呗。不去也得去啊，半天一个电话的。哎，老公，嗯，你能不能帮我个忙？啊，什么忙？你说。我想叫我爸跟我姐过来一块吃顿饭。这算什么忙？也不是个事儿啊。你叫。我叫这也不是个事儿啊，不是，我想问问你啊，为什么突然间想组这个局呢？前段时间因为小韩的事儿，我爸有点不高兴嘛、啊，然后跟咱妈也闹得有点意见，所以我就想，现在小韩的事儿已经过去了，历史遗留问题总得解决啊。高，实在是高。来了，爸，姐，小慧。这东西放哪儿啊？哎呀，哎呦，那什么都都别站这了，太上齐了。来来来来，快点快点，干杯干杯干杯干杯！哎，好，好，哎，来，哎，小莫，来，咱俩碰一个。爸。尝尝雨民做的鸡肉，可好吃了。好好，哎，好好的。哎，亲家，来一块鱼，红烧鱼。好好好的，他们家都是荤的，来，千叶豆腐素的。别老给我一人加呀，我自己会。哎，嗯，江敏坤，你说你这人也真是哈。妈妈，哎，你那火上是不是还做着汤呢？要不您去看看？你去呗。啊，行行行，我我我去我去。骚扰电话，玉明儿，我我明儿，哎呦，是咸了还是淡了？我爸，您怎么进来了呢？啊？小韩走了吧？哎呀，这事儿您您知道了？小韩要是在，你也不能让我来，是不是？我猜出来了，你小子呀，这是要正表现。是是,是，我这不是一直担心您这儿没原谅我的。嗨，上回林北过生日啊，你能来给我做顿饭吃，我已经原谅你了。<笑>那您怎么不早告诉我？我我这一直担着心呢，我这还。你你你去尝尝那去，啊？让他们俩多聊会儿。呃、啊，阿姨、叔叔，我敬你们。来，干杯。其实你呀、啊，不用挣什么面子，从今往后啊。你对一凡多上点心就行了，因为他妈妈活着的时候啊，对他寄予了很大的期望。哎，啊，啊，所以呀、啊，这个小韩能有一个，再有第二个，我可就翻脸了。哎呦，您您放心，再有啊，您就一脚把我踢出去啊！<笑>哎，那个爸，一会儿在饭桌上啊，您稍微压着点火，您可千万别别翻老脸，绝对没问题。你小子啊，还憋着坏呢！哎，一块来喝点吧。哎，啊啊，来了来了，你来一块来吧。啊，来了来了，好啊啊。嗯、怎么这么得意啊你？我的婚姻变形记正在开始，感觉非常不错哦。婚姻变形记，什么意思啊？反客为主，垂帘听政，逐步夺取婚姻主导地位。挺好。怎么了？你以前不是老长篇大论的吗？这以前呢，老说的头头是道，可到头来自己什么都没做到，所以以后啊，不准备再说了。有点意思。<笑>王小丫，你是不是又闲不住了啊？哎呀，我们家好好先生回去上班去了，回家也心不在焉的。我发现我的婚姻生活质量直线下降，我要是再不出来跟你们八卦八卦，我就快呼吸不过来了。我，小丫，韩志杰那儿你可别瞎鼓励啊！我告诉你，再接再厉那样的话，以后不许再说了。我已经跟他都说清楚了。哎呀，依林姐，都来了。够早的啊！啊，那坐坐坐坐啊，坐啊！聊什么呢？这么神神秘秘的。感情是这么一出啊？都点东西了吗？服务员
，分什么？啊啊，呃，摩卡，柠檬汁。呀，橙汁，谢谢。叶玲姐，别换嘛。呃，就是啊，明明就是心有灵犀嘛。别急红。那个，我也要一个橙汁吧。韩志杰，你过来一下，我给你聊两句。你有什么指示？你可真行啊，把大家伙都收买了。我给你打电话你也不接，发短信你也不回，我没办法，这是被你逼的呀。看来之前有些话我没说清楚，那好吧，韩志杰。我已经不再是之前那个为了别人可以牺牲一切、放弃一切的江依林了。我现在只爱我自己，爱我儿子。我每天想的就是怎么去赚钱，能让自己去享受生活。别的我什么都不想。之前你是因为看到我怎么对林伟爱上我的，但是现在的我，让你失望了。你的主意还是韩志杰的主意啊？我这不是想帮依林姐吗？帮了他，我告诉你啊，你完蛋了，闯祸了你。我闯什么祸了？我觉得你这样做就对了，我就希望你这样活着。你想，一个不爱自己的人，他怎么去爱别人？一个没有自我的人，他拿什么东西给别人？你现在算活明白了，真的。就讨厌你这种腔调，太自以为是了。像你们这种成功人士。是不是都觉得世界是你们的，所有人都得围着你们转啊？你之前一次一次来找我，你只考虑到满足了你自己的感受，你有没有想过我呢？你之前有过一次失败的婚姻，你知道为什么吗？就是因为这个，别人受不了你了。我说白了吧，太自私，这样男人我不喜欢。醍醐灌顶，你说的太好。就是这些年我，我我我老觉得哪儿不对劲儿，我就是，就是因为我身边没有一个这样的人，他能跟我说这样的话，敢跟我说这样的话。良师益友，终生伴侣就是你这样的人。哎，你觉得我还有什么地方做的不好的，你不能接受的，你全都说出来，我全都改。林伟之前跟我在一起的时候也很单纯，但到头来我没有留住他，所以，我也不觉得我有能力去改变你。我能跟他一样吗？啊？我现在反正说什么，你你你你也听不进去。我这么跟你说吧，我等了你十年，我不会放弃的，我不会背叛自己十年的情感。哎，反正就这样了啊。你也别勉强我，我也不勉强你。你一直在勉强我。既然大家已经聊到这个份儿上了，其实有一件事情一直握在我的心里，我还是说出来吧。你说。前年有一个特别漂亮的女孩，她妈妈带她来我们婚介所，那个女孩情绪很抑郁，她妈妈很简单。就想找一个人让他结婚，能够对他好一辈子就行了。我的同事谁都不敢接这个单子，后来我接了。他妈妈跟我说，他的女儿原来不是这样的，特别活泼，特别可爱。后来就是因为谈了一场恋爱，才变成这样的。跟他谈恋爱的那个人，是某某集团的韩总。他后来怎么样？找着了吗？我当时给他介绍了好几个都没成，因为他伤得太深，对谁都不能接受。至于现在怎么样，那我就不知道了。这个事儿是有原因的，我可以解释。不用解释。我就是想说，你不要拿我
当成是你这十几年感情的借口。你所认为纯粹的、陶醉其中的感情，在我看来，很虚伪。对不起，我不进去了。你跟他们说一声吧，希望我们再见面的时候不会尴尬。再见。不会真的生气了吧？你觉得呢？韩大哥，对不起啊，我闯祸了。没事，这事儿跟你没关系。我自个儿打的劫，还得我自个儿解。韩大哥，你对我劫好，我特别感谢，我也希望他能够重新开始。但我觉得现在这个时候，有点不太合适。看韩志杰那样，我心里其实挺难受的。我觉着吧，现在呢，只有时间才能够检验他们未来啊，能不能走在一起。嗯，可是心里还是没底呀、啊。你觉得韩志杰怎么样？我该不该帮他？这我怎么回答你啊？这人我也不了解呀、啊。就凭你男人的直觉。哦，那你要这么说的话，我觉着吧，他呢倒是不浮夸。也没什么架子，如果你非让我给你一个意见的话，那我只能说就以退为进吧。我觉得你也去劝劝你姐，虽然她刚离完婚，没有心思考虑这些事，但是缘分吧就是这样，过这村可没这店了啊！到时候韩志杰那边人真是放手了，他又后悔，而且你姐也不好找，他也不可能这辈子带着小莫一个人就过了。嗯，好烦啊。我不想让头痛，我先去睡觉了。妈，晚安。妈，嗯，我也睡了啊。坐着。干嘛呀？妈吧，最近就又有点那个，就那瘾。您不会是又想买什么东西回来了吧？不是，我上次不是跟你说了吗？给小韩去买那保健品，又把我这瘾勾起来了。所以，你给的我那个。两个月的月供让我给没了啊！所以你得帮帮我。两个月的月供呢？你不是赚着大钱了吗？我赚着什么大钱了？我现在工资正等用钱的时候，再说了，那还大窟窿等。不对呀、啊，我我也没看着你往回拿什么东西啊。我就买了一个那个中医那个保健养生卡。一张卡要两个月的月供的钱，他真的特别管用。他是这样，先给你这么按摩，完之后才扎针灸呢。什么寒湿啊、椎间盘突出都能治，比一凡带我去那 SPA 都管用。妈去体验了一回，真的特别舒服。所以我知道你肯定挺心疼妈的。这个，把那卡给我拿来。干嘛呀？我说了。买什么东西回来，我东西扔了。一万多块钱呢，你舍得吗？那你把卡呀，给我退了去。我买的那是不能退的卡。就这一次，妈，就这一次。我睡觉去了。我算是发现了，这小丫花钱啊，就是随咱妈。咱妈还老说小丫花钱大手大脚的，这一次就花一万多。哎，就算公司做起来，这钱也不能这么花呀。这以后啊，就没消停日子。一凡知道吗？应该都听见了。而且上回姐来吃饭的时候呢，我妈在饭桌上接了一电话，她应该猜也能猜得到。她什么态度？要搁以前啊。肯定就一大堆道理出来，就跟我掰扯了。这回什么都没说，乐什么呀？乐！我告诉你，你就等着吧啊！这暗潮汹涌。你看车干嘛呀？给王永明买车啊？你没事吧？他们家不是节约不开车吗？干嘛还给他买车？现在情况不一样了、啊。
什么情况？有时候啊，这问题它其实不是问题啊，而是你解决这个问题的方式成了问题。我怎么听不明白呀、啊？那你就不要再费你的脑细胞了。行，那我走了。拜拜。哦，问你干嘛去？出去。干嘛去？来。这这是我原来那车吗？你你把车给我买回来了？新的。新新的。平常看你走路，呃，没有车上班也是挺辛苦的。我那笔代理费呢，反正放在那儿也是放着，嗯。然后我保养工资卡呢，以后每个月啊就都给你一半。我们家财政大权，就都交给你了。不是，等会儿啊，你把财政大权交给我了是什么意思呀？让我管家呀？你这让我割我妈的命啊！这家一直是我妈管的。老公，你可以的。你妈花钱，你又不是不知道。你看她那么大手大脚的，我这不是也是心疼你吗？再说，反正这车买了，我手上也没什么余钱了。嗯，再加上每个月的车贷，就都要靠你了。等会儿，停。这车还有车贷啊？那我一下哪拿得出那么多钱来？你拿不出那么多钱，你买它干嘛呀？这这一个月得得交多少车贷啊？我就贷了两年，一个月七千。<笑>我爸那儿一个月啊，还得还着钱呢。这七千，咱家加一块儿，合着一个月得还两万多。那我不是看你平常都没车，看也是心疼你吗？我然后我路过车市，我一高兴我就买回来了。那你要是不喜欢，你就把它当二手卖了呗，再。行，那那你你你把车卖了吧，卖价钱高一点。可是这车买回来就是贬值的，你要卖了多不划算啊！你不是刚才说要卖的吗？但是我想了一下，我觉得你没车不是也是挺不方便的吗？说我要是这么有心把它买回来了，你就不能这么磨我的面儿吧？那行行了，咱别别别绕那么大圈子了，你就说你什么意思吧。说是心疼我，给我买辆车，然后又把你这卡什么都给我了，让我管财，这不又说到第一个话题了吗？还是让我管那个家，让我割我妈的命。老公太棒了，怎么说我们是接着一对儿呢？我随便一说你就两。哎呦，逼上梁山。割我妈的命这事儿我真干不了。嗯，可以的，我相信你一定可以的。而且你妈这事儿我也知道，就算我不把你逼上梁山，你也一定会想办法的，对不对？我真干不了。可以的。你看，有我这么漂亮、大方、温柔、贤淑、善良的女人在后边支持你，你还担心什么呀？哎，那行吧，那你先上车吧。干嘛呀？那都有了新车了，我还不得把我老婆送回单位去？